Nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha saba, saba Special na kukumbusha kwamba huu ni msimu mwingine wa maonyesho ya biashara ya kimataifa maarufu nchini Tanzania tunayaita kama saba, saba. Mpenzi mtazamaji maonyesho haya yanaandaliwa na serikali kupitia Tantred ambao wamekuwa wakijitahidi hasa kuhakikisha kwamba maonyesho yanafana na ile tija ambayo hasa ambayo ndo sababu ya msingi ya kuanzishwa kwa maonyesho haya imekuwa ikipatikana kama ambavyo tunaweza kuona kwamba biashara nchini Tanzania zimekuwa wanunuzi na wauzaji wamekuwa kikutana basi wa kufanya biashara kitu ambacho kinasababisha uchumi wetu nchini Tanzania kuweza kukua sisi ndalini media solution kazi yetu ni moja tu kukusogezea wewe yale yote ambayo yanaendelea katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambalage Nyerere na wewe basi uweze kushiriki kupitia kipindi hichi cha saba, saba Special jina langu letu Xaveri Kapinga kwa siku ya leo basi tulia kwenye runinga yako uwe na sisi mwanzo mwisho uweze kuona ni vitu gani vya msingi ambavyo vimeletwa katika maonyesho haya ya saba, saba. karibu mtazamaji unetizama kipindi hichi cha saba, saba Special kipindi ambacho kinakuletea maonyesho ya 44 ya biashara ya kimataifa nchini Tanzania ambayo tunaita saba, saba. hivi sasa basi tumefika kwenye banda la Eura na yupo basi Musika afisa habari ambaye anatukaribisha na kutuambia wako hapa wanataka wa Tanzania wafahamu vitu gani vya msingi kutoka kwao karibu sana Asante na napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha mpenzi mtazamaji wa kipindi cha saba, saba Special katika banda letu la mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Banda letu la Eura lipo katika ukumbi au jengo la Karume ukiingia katika jengo la Karume ukiingia ule mlango wa kwanza utakutana na banda letu la Eura ambapo sisi kama mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji tumekuja kwa ajili ya kukupatia elimu taarifa mbalimbali juu ya sekta zetu ambazo tunadhibiti nikukumbushe tu kwamba Eura tunasimamia sekta ya nishati. Kwenye nishati tunasimamia umeme, tunadhibiti huduma ya petroli pamoja na huduma ya gesi asilia. Hivyo ukifika katika banda letu utajipatia taarifa mbalimbali juu ya udhibiti wa umeme, udhibiti wa petroli. Na katika kudhibiti tunadhibiti kiufundi na kibiashara. Kwa hiyo utapata kujua hata hizi bei ambazo tunapanga, bei za umeme, bei za mafuta tunafanyaje. Vile vile tunadhibiti sekta ya maji na usafi wa mazingira kwamba tunasimamia hizi mamlaka za maji tunazipatia leseni vile vile tunazisimamia kiufundi katika miundo mbinu ambayo inakufikishia wewe maji nyumbani kwako kwamba iwe katika ubora ambao umepitishwa na vile vile katika kupanga viwango vya bei Nikukaribisha sana ukifika katika viwanja hivi vya saba, saba usisite kuja katika banda letu la mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji ambayo ni Eura kwa kupata elimu pamoja na taarifa mbalimbali. Kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba Eura tunadhibiti sekta kama bango letu linavyoonyesha hapa tunadhibiti mkondo wa chini wa bidhaa za petroli ambayo hiyo ndo sekta nzima ya petroli vile vile tunadhibiti gesi asilia kama inavyoonekana hapa gesi asilia nikimaanisha kwamba ni ile gesi ambayo inachimbwa kuna mtwara ambayo inakuja kwa mabomba inatumika katika viwanda pamoja na kuzalisha umeme kama tunavyofahamu vile vile tunadhibiti udhibiti wa maji na usafi wa mazingira. Hii ni sekta nyingine ambayo Eura inadhibiti ambapo kama nilivyosema pale mwanzo tunapanga bei za maji, tunaangalia viwango vya ubora, vile vile tunatoa leseni kwa watu wa huduma na tumekuja hapa saba saba ili tukutane na wewe mwananchi katika sekta ya maji. Je, umekutana na changamoto zipi ambazo unahisi umeweza kuwasilisha kwa mtu wa huduma na hujapata aidha ufumbuzi ambao wewe ulikuwa unautaka? Aidha una malalamiko juu ya mtu wa huduma yoyote ambao ni mamlaka ya maji. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia kusikiliza malalamiko yako na kukutatulia na kukupa either ni ushauri au ni hatua zipi ufuate ili uweze kuondokana nayo malalamiko ambayo unayo. Vile vile kama hapa tunavyoona tunadhibiti umeme katika sekta ya umeme tunatoa leseni kwa watu wa huduma ambapo tuna tane, kama tunapojua Tanzania mtu wa huduma mkubwa ni Tanesco pamoja na kuna wazalishaji wengine wadogo wadogo wa umeme ambao tunawapatia leseni kwa hiyo ukifika katika banda letu utapata taarifa nyingi kwa mfano unataka kuzalisha umeme na kuuzia watu au una, unataka kutengeneza miundombinu ya kuzalisha umeme umuuzie Tanesco je ufuate hatua zipi ili uweze kupata hizo leseni kwa hiyo ukifika katika banda letu tutakupatia taarifa zote ambazo zipo kuhusu udhibiti wa sekta nzima ya umeme vile vile tuna report mbalimbali mbali, kama naweza nikakuonyesha tuna report hapa 
Hii ni ripoti mpya ya umeme ambayo imetoka ina taarifa mbalimbali ya utendaji kazi katika sekta nzima ya umeme kwa mwaka 2018 na mwaka 2019 ukifika katika banda letu utapata taarifa zote hizi na hizi ni ni dokumenti ambazo ni za wananchi zinapatikana katika website yetu na vile vile ukija hapa tunaweza tukakupatia hii copy uende ukasome upate kujua taarifa mbalimbali za kiudhibiti vile vile tuna report mbalimbali kama hapa tuna hii report ya maji hii ni ripoti ya utendaji kazi katika sekta nzima ya maji Tanzania. Kama nilivyosema Eura tunadhibiti sekta ya maji na usafi wa mazingira. Hivyo tunatoa leseni kwa hizi mamlaka za maji. Kwa uki, ukipata hii ripoti ambayo tunayo hapa saba saba na vile vile katika website yetu ipo utapata kujua je, yeah, imeperform vipi katika mwaka huu wa fedha? Imeweza vipi kukufikia, kufikisha huduma kwa wananchi? Au imeweza vipi kutanua mtandao wake? Au imeweza vipi kupanga bei zake? Au imeweza vipi kuboresha huduma zake katika huu mwaka? Okay, atilia basi hizi ripoti za wilaya pamoja na miji ambazo umezizungumzia. Je, kuna ripoti zingine wenda labda za kitaifa ambazo labda msomaji, msikilizaji, mtazamaji atapenda kuingia kwenye website yenu au kupita hapa na kuweza kuzipata ili aweze kuzisoma? Asante mtazamaji. Vile vile katika sekta ya maji tuna ripoti ambazo ni za mikoa pamoja na miradi ya kitaifa. Hizi ripoti za maji zinaelezea utendaji kazi katika mamlaka za maji zote za mikoa Tanzania. Kwa mfano kuna Dawasa, kuna Moruasa, kuna Iruasa ya Iringa na nyingine zote ambazo zinapatikana Tanzania pamoja na ile miradi ya kitaifa. Kwa hiyo ukija katika banda letu utapata hii ripoti ambayo ndani ya hii report imeelezea utendaji kazi katika hizo mamlaka za maji. Kwa mfano itaelezea jinsi hizo mamlaka za maji zilivyoweza kuzalisha maji ni kiasi gani kimezalishwa kwa mwaka huo? Ni wateja wangapi wameweza kuunganishwa kwa mwaka huo? Imeweza vipi kuripea miundo mbinu yake ya kukufikishia maji pale nyumbani kwako? Utapata kujua ni kiasi gani cha maji imeweza kudhibiti yale maji ambayo yanapotea? Sababu zamani tulikuwa tunaona unakuta mivujo mbalimbali huko mbali njiani lakini sasa hivi mivujo hakuna. Kwa hiyo ndani ya ripoti hii itaonyesha ni kiasi gani wameweza kuripea ile miundo mbinu, ni kiasi gani wameweza kutibu maji yao yamefikia vile viwango ambavyo vinahitajika kwa maji ya matumizi ya binadamu. Kwa hiyo ni kukaribisha sana katika banda letu hili ukutane na pia na ripoti kama hizi ambapo ripoti kama hizi pia zinapatikana katika website yetu ya www.eura.go.tz pia ukifika katika banda letu la Eura ambalo liko katika jengo la Karume hapa katika maonyesho ya saba, saba utapata kujua ni wapi ofisi za Eura zipo. Unaweza ukasema leo tuko saba, saba lakini ni Dar es Salaam. Je, watu wa mikoa wanatufikia vipi? Nikukwambie tu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha saba, saba special Eura tupo katika ofisi mbalimbali mbali za kanda. Kwa sasa hivi tuna ofisi za kanda ambazo zinakufikia wewe popote pale ulipo ambapo ukifika katika ofisi zetu za kanda utaweza kufika kuleta kama una malalamiko au kama nilivyosema tunatoa leseni unataka leseni ya kuzalisha umeme au unataka leseni we ni fundi wa umeme unafika katika ofisi zetu za kanda kwa mfano hapa tuna ofisi yetu ya kanda ya ziwa ipo katika jengo la zamani ilikuwa linaitwa PPF Plaza lakini sasa hivi ni PSSF Plaza wako pale gorofa ya nne tutakupa namba zao za simu kwa hiyo ukiwa una shida wewe mtu wa kanda ya ziwa kanda ya ziwa nikimaanisha mkoa Mwanza mkoa Kagera mkoa wa Simiu pamoja na mkoa wa Kigoma pamoja na mkoa wa Mara wote hii ofisi ya iliyopo Mwanza jengo la PSSF inahudumia mikoa yote hiyo minne vile vile tuna ofisi zetu za kanda ya kaskazini ambazo ziko mkoani Arusha kwenye jengo zamani ilikuwa naitwa PPF Plaza sasa hivi ni PSSF Plaza tuko pale karibu na ile hoteli ya Kibo Palace Hotel ile inaitwa barabara ya Ingira tuko pale gorofa ya pili kwa hiyo kwa wale wakazi wa kanda ya kaskazini ambao kuna mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro watu wanaohudumiwa na hiyo ofisi. Kwa hiyo ukiwa na tatizo na malalamiko, unahitaji leseni, unahitaji kuonana na Eura kwa shida yoyote katika udhibiti wa mamlaka ya huduma za nishati na maji, unafika katika ofisi zetu za kanda ya kaskazini zilizoko mkoa wa Arusha. Vile vile tuna ofisi za kanda ya Kusini ambazo ziko Mbeya. Hizi za Mbeya ziko gorofa ya sita jengo la NHIF ambapo ni barabara ya Karume. Ukifika pale pia utapata huduma zetu 
mkoa wa Dodoma ndo tuko na makao yetu makuu pale tumehamia katika jengo linaloitwa jengo la Eura liko mtaa wa Medeli Magharibi ukifika pale pale ndo makao makuu ya Eura pamoja na ofisi za kanda ya kati za Eura ziko pale Kanda ya Mashariki iko hapa hapa jijini Dar es Salaam ukifika pale pia katika jengo la PSSF ambapo liko makumbusho linafahamika kabisa maarufu kama Millennium Tower lile la nyuma yake ukifika pale ghorofa ya saba kuna ofisi za Eura ambazo ni kanda ya mashariki. Mtazamaji kama ambavyo umeweza kumsikiliza afisa habari huyu akielezea wajibu majukumu na vitu mbalimbali au kazi mbalimbali ambazo zinafanywa na Eura umeweza kumsikiliza kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa basi utakuwa umeelewa zaidi lakini nataka kukusisitize ili kuendelea kupata elimu zaidi kuhusiana na Eura labda uko mbali basi endelea kufuatilia kipindi hichi cha saba, saba special utaendelea kupata kila siku Eura wanafanya nini wanajishughulisha na nini na leo ni nini kilichoendelea labda sasa hivi tugeukie wajibu sasa au majukumu ambayo yanafanywa na Eura tuambie ni yapi hasa Asante kama nilivyosema sisi ni wadhibiti wa huduma za nishati na maji tuna wajibu wajibu wetu wa kwanza ni kulinda maslahi ya walaji ili wapate huduma na thamani halisi ya huduma sisi kama Eura tunadhibiti huduma za nishati na maji tunataka wale wateje wa walaji ambao ni watumiaji wa huduma za nishati na maji wanaotumia umeme petroli gesi asilia pamoja na maji wanunue ile huduma kwa bei ambayo ni halisi ambayo ndo inatakiwa iuzwe kwa ile bidhaa kwa sababu kwa mfano tukiangalia sekta ya mafuta wale ni wafanyabiashara wasiweze kuuzidisha ile bei ambayo sisi tunaipanga ambayo ni bei kikomo kwa hiyo tunataka yule mlaji akinunua maji akinunua kama ni lita moja za maji alipie yale maji kwa bei ambayo ni thamani yake kweli ya lita zile elfu moja za maji hiyo ndo ni moja kati ya wajibu wetu vile vile tunalinda mitaji ya watu wa huduma kama nilivyosema tunataka walaji wanunue kwa bei halisi lakini vile vile wale watu wa huduma tunalinda mitaji yao yani tusimkandamize kwamba ashushe bei mpaka mtaji wake uishe tunataka na yeye aendelee kufanya biashara ndio maana tunaingilia katika kupanga bei tunapanga bei mlaji apate thamani halisi na mtu wa huduma naye mtaji wake uendelee kuwepo aendelee kutoa huduma ili kuhakikisha yule mteja au mlaji anaendelea kupata huduma huduma inaendelea kupatikana na kwa wakati na haipotei vile vile uh, ki, nani wajibu wetu mwingine tunachochea upatikanaji wa huduma na kushamirisha ushindani ili kuongeza ubora tunawadhibiti wafanya biashara na katika biashara huria lazima kuwe kuna ushindani kwa hiyo sisi tunachochea ule ushindani utakuta kwa mfano kwenye bei za mafuta tunatoa bei kikomo lakini mfanya biashara anaweza akaamua kupunguza kidogo ili ushindani uwepo na biashara iweze kufanyika vile vile tunatoa elimu kwa umma na kujenga uelewa wa sekta zinazodhibitiwa hizi sekta za nishati na maji sisi kama nilivyosema makao yetu makuu kwa sasa hivi yako jijini Dodoma katika jengo la Eura ambalo liko mtao Medeli Magharibi vile vile kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukatupata uka, uka kwanza tuna website yetu ukipata taarifa zetu mbalimbali unaweza ukaingia katika website yetu ambayo ni www eura.go.tz ukiingia katika hiyo utapata taarifa zetu mbalimbali na kama unahitaji kututumia either maoni au una taarifa yoyote ya kututumia tuna barua pepe ya ofisi ambayo ni info at eura.go.tz vile vile tunapatikana katika mitandao ya kijamii tuna kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa mfano ukiingia kwenye Facebook Facebook tuna page yetu inaitwa Eura News ukiingia pale Eura News unapata taarifa zetu mbalimbali mbali. na hata kama unahitaji kuwasiliana na sisi kupitia social media pale kwenye Facebook page yetu unaweza ukatuma ujumbe unajibiwa kwa wakati au hata ukiandika comment huwa tunajibu kwa wakati kwa hiyo niwaambie wale ambao wana access na Facebook wanaweza pia wakatupata huko vile vile tuna ukurasa wetu wa Twitter inaitwa Eura TZ Eura TZ imeunganika vile vile tukienda YouTube tuna YouTube channel yetu ambapo pia ukiingia katika YouTube utakuta tuna video mbalimbali mbali ambazo tunaziweka pale kwa ajili ya kutoa elimu kutoa taarifa mbalimbali kuhusu kazi zetu mbalimbali ambazo tunazifanya vile vile tuna namba yetu ya simu ambayo ni ya bure kabisa yani unaweza kutupata Jumatatu mpaka Ijumaa ule muda wa kazi saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na ji, saa kumi jioni ukitupigia kwa namba 0800100130 unatupata ukipiga hiyo simu unatupata sisi moja kwa moja vile vile tuna namba yetu nyingine 
ambayo unaweza ukapiga kwa ajili ya kujua bei ya mafuta popote pale ulipo ambayo ni nyota 152 nyota 00 alama ya leli ukipiga hii namba unaingiza na yenyewe ni bure unaingiza kwenye simu yako unaingiza menu itakuleta kwenye ile menu utachagua nishati alafu utaandika upo mkoa gani na wilaya gani itakuletea bei ya mafuta katika eneo lako kumbuka eura tunatoa bei kikomo ya mafuta na mfanyabiashara atakiwi kuzidi hiyo bei kwa hiyo ili ujue bei halisi ambayo unatakiwa kununua mafuta katika eneo lako ukibonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli ukaandika kama nilivyosema unaingia kwenye nishati ukaandika jina la mkoa wako wilaya inakuletea bei ya mafuta katika eneo lako kwa hiyo kwa mawasiliano hayo mtaweza kutupata